ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും വിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ട്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് ക്ലാസ്സിലെയും നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് അടങ്ങാം ഇന്ന് നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ പി എസ് സി സംബന്ധമായ നോട്ട്സ് കിട്ടുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കനുണ്ട് അതിൽ അതിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ആ നോട്ട്സ് അപ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനാണ് ഏതാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ആരാണ് ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം എത്രയാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ മിഷൻ്റെ തലവനായിരുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ തലവനായിരുന്നത് പെത്തിക് ലോറൻസ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ തലവനായിരുന്നത് പെത്തിക് ലോറൻസ് പെത്തിക് ലോറൻസിനെ കൂടാതെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു പെത്തിക് ലോറൻസിനെ കൂടാതെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സും എ വി അലക്സാണ്ടറുമാണ് സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ എന്നീ രണ്ട് പേര് കൂടിയാണ് പെത്തിക് ലോറൻസിനെ കൂടാതെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിലെ മറ്റ് രണ്ടംഗങ്ങൾ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയ് വേവൽ പ്രഭു ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു വേവൽ പ്രഭു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ തലവനായിരുന്നത് പെത്തിക് ലോറൻസ് പെത്തിക് ലോറൻസിനെ കൂടാതെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സും എ വി അലക്സാണ്ടറും ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നത് വേവൽ പ്രഭു ആണ് വേവൽ പ്രഭു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം നടന്നത് എവിടെയാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം നടന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം നടന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് എവിടെ വെച്ചായി
ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആകെ പ്രതിനിധികൾ എത്രയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആകെ പ്രതിനിധികൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിനായി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ എത്ര കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിനായി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ എത്ര കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ഉത്തരം പതിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ ഉത്തരം പതിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ ഭരണഘടന കരട് രൂപീകരണ സമിതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടന കരട് രൂപീകരണ സമിതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു ഏഴ് ഏഴ് ഏഴായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചത് ബി നാഗേന്ദ്ര റാവു ബി എൻ റാവു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചത് ബി നാഗേന്ദ്ര റാവു ബി എൻ റാവു അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ജഡ്ജ് ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ബി നാഗേന്ദ്ര റാവു അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ജഡ്ജായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ബി നാഗേന്ദ്ര റാവു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ബി നാഗേന്ദ്ര റാവു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് ഉത്തരം രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന ദിവസം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെക്കാളെ പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നിയമം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെക്കാളെ പ്രഭുവാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയത് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കാണ് എന്തെന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കാണ് കാരണമെന്തെന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരമുള്ളത് പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരമുള്ളത് പാർലമെൻറ്റിനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഗ്രീ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഗ്രീസ് പാർലമെൻറ്റുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റാണ് പാർലമെൻറ്റുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ പാർലമെൻറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഉത്തരം ചൈന ഏറ്റവും വലിയ പാർലമെൻറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഉത്തരം ചൈന ലോക പാർലമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ലോക പാർലമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പാർലമെൻറ്റ് എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടതും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടന ഭരണഘടന ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഉത്തരം യു എസ് എ യു എസ് എയുടേതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടന ലോകത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് ലോകത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിലായിരുന്നു ലോകത്തിലാദ്യമായി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം യു എസ് എ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിലാദ്യമായി ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ലോകത്തിലാദ്യമായി ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ലോകത്തിലാദ്യമായി വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ലോകത്തിലാദ്യമായി വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് നോർവേ വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകി നൽകിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് നോർവേ പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയായി ത്രിവർണ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ ത്രിവർണ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന നീളം വീതി അനുപാതത്തിൽ എത്ര വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാം മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന നീളം വീതി അനുപാതത്തിൽ എത്ര വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാം ഉത്തരം ഒമ്പത് ഉത്തരം ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ആകെ നിറങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ആകെ നിറങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച നേവി ബ്ലൂ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ആകെ നിറങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലാണ് അവ കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച നേവി ബ്ലൂ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വർണ്ണമായ കുങ്കുമവർണം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ധൈര്യം ത്യാഗം എന്നിവയാണ് 
ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വർണ്ണം കുങ്കുമമാണ് ഇത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ധൈര്യം ത്യാഗം എന്നിവ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ വെളുത്ത നിറം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സത്യം സമാധാനം എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ വെളുത്ത നിറം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സത്യം സമാധാനം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ പച്ച നിറം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസവും ശൗര്യവുമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ പച്ച നിറം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസവും ശൗര്യവും ദേശീയ പതാകയിലെ അശോക ചക്രത്തിലെ ആരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി നാല് ദേശീയ പതാകയിലെ അശോക ചക്രത്തിലെ ആരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ അശോക ചക്രം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ അശോക ചക്രം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മം ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചിത്രം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചിത്രം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചിത്രം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ ആകൃതി ദീർഘ ചതുരാകൃതി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ ആകൃതി ദീർഘ ചതുരാകൃതി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നോട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഞാനതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നോട്ട്സുമായിട്ട് പി എസ് സി സംബന്ധമായ നോട്ട്സുമായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു